नमस्कार दूरदर्शन यादगी यानल स्वागत मुझे वार्ता विश्लेषण कार्यक्रम की स्वागत विविध दिनपत्र वार्ता पत्र मुख्यांशाल परशी मुझे ईना दिनपत्र पद हाटस्पाट के प्रकट इन गंटल मुफ आर क्रत के तबलीगी द्वारा नूट याब रे के वैद्य पोली सिबंदी की पूर्ति वेतन अदनप नगद प्रोत्साहका अन्मात कोसम विस्तृत तनखी वैद्य सेवल विस्तरण सत्तर व्याधि निर्धारण समीक्षा मुख्यमंत्री निर्णया अदे विधि राष्ट्र में मृति पन्े क्रत के मत करोना बाधि नूट तुम एपी नूट पदको के बुधवार अरवे के निर्धारण महमारी पै पोर वे नूट इरव को प्रकट अजिम प्रेमजी फौडे विप्रो आपद अमेरिका को भारत हेच वन बी वीसादार करोना प्रकंपन अग्रराज की अतिपे विपत्त और मुगर की अने विधा और स्टोरी दिनपत्र जरिए अदे विधि नमस्ते तेलंगाणस चूस नीचे ताजा लोली मो मु के मूड मरणा वैद्य पोली पारिशुद्य सिबंदी की पूर्ति वेतना इनसेव रेपो माप मुख्यमंत्री प्रकटन अदे विधि रूम वारू की अजाग्रत को मूल्य तपदू मरक कीलकम स्टोरी नमस्ते तेलंगा इवे अदे विधि साक्षि दिनपत्र चूस नोना वे मंद पद वेल मंद तो आ पद वेल मंद अंदर का पाजिट मुफ मरण मूड बुधवार भारी के गांधी वैद्यु दाड़ बात्रूम जारी पड़ने करोना बाधि रू की वारू कट लाक अमर एक आयुध सिंगरे भूगर्भ गन मूसीवेत अधैर्य पड़ो मुख्यमंत्री जगन चुनाव विज्ञप्ति साक्षि दिनपत्र इव जी अदे विधि आंध्रज्योति दिनपत्र चूस नोना का देश में ओख रोजे नाग वैडे के इवे मूड मरणा तेलंगा मुफ पाजिट मुगर मृति वैद्य सिबंदी की पोस् मत जीत मुत्ंत मर्कज को वेल्न वाले पाजिट अत्यधिक निंत्रण को अच्छी चर्चलतीसक प्रजू सहक केसीआर चप्न वार्त प्रधान जरिए अद मरुक स्टोरी इच्छी आंध्रज्योति पत्र दिनपत्र ओपी बंद करोना दबक आस्पत्र मूत तौब शात दाका तक ओपी के अटूक स्टोरी इव जी अदे विधा इक मूडो दश मु तक अंटू दिन इच्छा डाक्टर इच्छा इंटरव्यू प्रधान प्रचुरी जरिए इक वार्ता दिनपत्र चूस नवर्नर तो सीएम भेटी अदे विधि मर्कज खाली रूं वेल मंद क्वरंटन की मर्कज को वेल्लि व्यक्त गुर्ति मो पन्े के अने विधि गांधी उद्रिक्त चिकित्सा पुदू करोना बाधि मृति डाक्टर पै मृति बंधु दाड़ी अंटू एपी नूट पदको चेरी करोना बाधि इर गंटल अरवे एड मंद बाधि अंटू इधी रोज विविध दिनपत्र वार्ता विश्लेषण वार्ता विश्लेषण पूर्ति विश्लेषा की सीनियर जर्नलिस्ट कोटेश्वर गार मन तो नमस्कार सर प्रधानमंत्री चूस न देशव्याप्त और केस बेगे देशव्याप्त पद हाटस्पाट गुर्त के प्रकट रोजु प्रपंचव्याप्त चूसते केस भारत देश में तग्दल उपीज निे सारी केस अवसर वाइन जाग्रत मरी जवासी अवसर के राष्ट्र प्रभुत्म एला चर्चा इन दी रेक कारण मन की कटी ढीली निजामुदीन मर्कज मतपर सवेशा की विविध देश हाजर वालूकोचना व्याप्ति विदेशा नीचे इतर देश भारतीय मन देशा की वी व्यापिपेसिंट के कोई उन्नासारी विविध राष्ट्रीय के दादापू सगम लेकिन सगा पैगा के निजामुदीन के मिल के इतर संबंध अंकनी व्याप्ति लेकिन अने निजामुदीन कारणमने प्रचार जो साजिक मध्यमा दाद विपरीत मैं पोकड़ उ अंकनी समस्या वे निजामुदीन अना लेकिन अगर जगह निर्लक्ष्य संस्थ निर्लक्ष्य लगते निर्वाहक बाध्यता रहा मन देशा की मुगरणीट वास्तव दाने मन तीव्र परगणा का अदे समय में मन मिगता अंशाल परगण की तीस तपद चीना करोना व्याप्ति के नमोदी तरह दादापू याब रोज मन के प्रभुत्म का लगे राष्ट्र प्रभुत् मुंदु चर्यल इपड़ मन हड़ावड़ पड़ी जनता कर्फ्यू लाकडउन 
ఐసోలేషను ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏవైతే అమలు జరుపుతున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ కూడా మనకి పెద్దగా లేనట్టు కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే పరస్పర బాధ్యత రాష్ట్రాలైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా పరస్పర బాధ్యత ఒక రాష్ట్రం మీదనో లేకపోతే కొన్ని కేంద్రం మీదనో బాధ్యతను నెట్టడం కాదు అధికార యంత్రాంగం అనేటువంటిది ముందు చూపుతో వ్యవహరించాలి మిగతా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటనేటువంటిది అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలి అటువంటి అబ్జర్వేషను మన అధికార యంత్రాంగం వ్యవస్థలు గూఢచారులు కావచ్చు లేకపోతే సామాజిక అంశాలను పరిశీలించేటువంటి సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి కదా ప్రభుత్వ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో వీటన్నిటిని మొత్తం మీద ఏంటంటే ఒక వైఫల్యం అనేటువంటిది మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ వైఫల్యానికి కారణాలు ఎవరు ముద్దాయిలు ఎవరు ఏమిటి అనేటువంటిది కాకుండా దీని నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి అనేటువంటిది వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి అంశం అయితే ప్రధాన మనం చూసుకుంటున్నట్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చింది ముందే దాదాపుగా భారతదేశం కావచ్చు ఇండియా కావచ్చు ఒక అడ్వాన్స్ కొత్త కేసు ఒక మొదటి కేసు పడిన తర్వాత నుంచి కొంచెం లాక్డౌన్ ప్రకటించడం అంతకుముందు ఒక రోజు బంద్ తర్వాత తర్వాత విమా అంతర్జాతీయ విమానాలను కూడా నియంత్రించడం జరిగింది ఈ ఇంత జాగ్రత్తలు తీయండి మన భారతదేశం లాంటి దేశానికి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశానికి ఈ మాత్రం జాగ్రత్త తీసుకోవడం వల్లనే ఈ మాత్రం నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి ఇంకా పద్దెనిమిది వందల కేసుల దగ్గరనే ఉన్నామనే వాదన కూడా కనిపిస్తుంది ప్రభుత్వాలు ఇంతకంటే ఇంకేం తీసుకోగలుగుతాయి ఇంతకంటే ప్రజలే బాధ్యతగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ అనేక అంశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు అనేటువంటివి దాదాపుగా ఏమి లేవు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక మన దేశం కాదు అసలు శోకన్ దేశాలు కూడా ఉన్నాయి మన దేశంలో ఇప్పుడు దాదాపు ఇవాళ రెండు వేలు దాటిపోయింది ఇప్పుడు రష్యా ఉన్నది రష్యాలో కూడా అదే విధమైనటువంటి ఎక్కడ పెద్దగా కేసులు లేవు నిన్న మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు అక్కడ కూడా రెండు వేలు దాటిపోయాయి ఇంకా అనేక దేశాల్లో అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే కేరళలో మొట్టమొదటి కేసు విదేశ అంటే చైనా నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక విద్యార్థి పాజిటివ్ కేసు మొట్టమొదట బయటపడింది బయటపడగానే అక్కడ ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది కేసు ఒక్కటే అయినా మిగతా ఈతో ఇంత తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు లేకపోయినా కానీ ముందస్తు ముందు చూపుతోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించినప్పుడు మీడియాలో ఉన్న మనతో సహా అనేక మంది ఏంటి వీళ్ళు మరి ఎక్కువ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు చాలామంది కానీ దానికి ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఏంటంటే అంతకుముందు అదే కేరళలో నీఫా వైరస్ పెద్ద ఎత్తున సంచలనం సృష్టించినటువంటిది అటువంటి వైరస్ని అది అంటే వైరస్లు ఎట్లా వ్యాప్తి చెందుతాయి దాని ప్రభావాలు సమాజం మీద ఎట్లా ఉంటాయి ఏమిటనేటువంటిది కేరళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వాళ్ళు దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఇటువంటి వ్యాప్తి అని చెప్పేసి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వాళ్ళు చేసిన తర్వాతనే దాదాపు మనకు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాలో ఈ మాత్రం ఇంకా ప్రజలు ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ప్రభుత్వాలు ఇంతకంటే ఇంకా ఏం చేయగలుగుతాయి ప్రజలే మేజర్ గా బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇటువంటి సందర్భం దాదాపుగా యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రజలు ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం చేసిన సూచనలు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేపితే కొంచెం కఠినంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంటారు డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు యుద్ధం అని యుద్ధానికి ఏ యుద్ధానికైనా అది చిన్న యుద్ధం అయినా పెద్ద యుద్ధం అయినా సన్నాహానికి ముందు కొన్ని నెలల పాటు అన్ని అన్ని అస్త్ర శస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు అటువంటి సన్నాహాలను చేసుకోవడంలో చాలా విఫలం చేయింది ముఖ్యంగా నిర్లక్ష్యం చేశాయి ఇది మనకు రాదులే అనేటువంటిది వచ్చింది ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఫలానా చిట్కా వైద్యం చేస్తే పోతుంది లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తే పోతుంది మనకు అంటదు చైనా వాళ్ళు ఎడ్డి వాళ్ళు మడ్డి వాళ్ళు అనేటువంటిది మన దేశంలో అట్లా ఉందని కాదు కానీ ముఖ్యంగా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అమెరికాలో ఆ విధమైనటువంటి ఒక నిర్లక్ష్య భావం కూడా ఇవాళ మనకంటే అక్కడ తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకని రెండోది మన దేశానికి సంబంధించి లాక్డౌన్ అనేటువంటి దాని మీద ఇవాళ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి లాక్డౌన్ ప్రకటించారు ఈ లాక్డౌన్ తోటి అనేక మంది జనం కొంత ఇబ్బందులు పడుతున్న మాట వాస్తవం ఇబ్బందులు పడుతున్నా కానీ దీనికి తప్పదు తప్పని పరిస్థితి ఈ తప్పని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది ఈ లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించి రోడ్ల మీదకి రావడం లేకపోతే ఇంకా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవాంఛనీయమైనటువంటి ధోరణులకు పాల్పడటం అనేటువంటిది క్షంతవ్యం కాదు 
అయితే మనం దీన్ని ఇంకో యాంగిల్లో చూసినప్పుడు ఇటువంటి అవాంఛనీయ ధోరణులు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది కనీసం దానికి దారి ఇవ్వాలన్నటువంటి కామన్ సెన్స్ కూడా మన జనానికి లేకుండా లేకుండా ఉంది మా సాధారణ రోజుల్లోనే అందులో ప్రమాదం ఉంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి మనం దారి ఇవ్వాలి ఎమర్జెన్సీ అనే అంటే మన సమాజాన్ని మన యూత్ని లేకపోతే మన విద్యావంతుల్ని తయారు చేసినటువంటిది ఈ సమాజం ఇటువంటి సమాజం ఒకసారిగా లాక్డౌన్ ప్రకటించగానే ఈ అవాంఛనీయ ధోరణికి పోయి వెంటనే క్రమశిక్షణ వస్తుందని మనం ఆశించలేము అందుకని భవిష్యత్తులో అయినా కానీ సాధారణ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎటువంటి క్రమశిక్షణ పాటించాలి ఎటువంటి చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అగత్యాన్ని ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ మనకి స్పష్టం చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఒక దాదాపు యుద్ధం లాంటి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు పారిశుద్ధ కార్మికులు రాక అంత ఇరవై నాలుగు గంటలు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ కరోనా వైరస్ తోకినటువంటి కొందరు వైద్యుల మీద దాడులు చేయడము ఈ సంఘటనని ప్రభుత్వం ఎలా ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఇలాంటి సంఘటనలు మరింత భవిష్యత్తులో జరగకుండా ఇలాంటిది చాలా ఇబ్బంది డాక్టర్ల మీద దాడులు చేయడం అంటే వైద్యం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల మీద వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కష్టపడుతున్నటువంటి నేపథ్యం అవును ఇక్కడ మనకి వైద్యుల మీద దాడులు చేయడం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా హైదరాబాదు లేకపోతే ఇంకా కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఇన్సిడెంట్స్ చూసినప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఇది ఒక సాధారణ లక్షణంగా మారుతూ ఉంది ఎందుకు మారుతా ఉంది అనే దీని వల్ల చూసినప్పుడు వైద్యులు కమర్షియలైజేషన్ హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కమర్షియలైజేషన్ కారణంగా ఇది ఈతో ఈ టెండెన్సీ వచ్చింది ఇది అవాంఛనీయము రాకూడదు ఎందుకంటే వైద్యులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యుడు కూడా ఒక ఎంప్లాయే అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ గతంలో జరిగింది గతంలో జరిగింది ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వెనుకబడితనము లేకపోతే బంధువుల యొక్క ఆవేదన ఇవన్నీ కూడా ఒక తీవ్రమైనటువంటి అవాంఛనీయ పరిణామం ఇటువంటి వాటిని తీవ్రంగా ఖండించాల్సిందే అపార్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఒక ఉన్నదైతే ఆ అపార్ ఎంత అపార్థం చేసుకున్నా కానీ వైద్యుల మీద ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చేయడం అనేటువంటిది నిజంగా గర్హనీయం విచారకరం ఖండించాల్సిందే దీన్ని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అయినా ఇటువంటి వాటి మీద చూడవచ్చు రెండోది మనం అంటే ఇక్కడ విమర్శ అని కాదు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేతనాలని వాయిదా వేసింది సరే అది ఉద్యోగ సంఘాలతోటి వీళ్ళతోటి చర్చించుకున్న ఏకపక్షంగా తీసుకున్నది అనేటువంటి విమర్శ ఒకవైపు ఉన్నది కానీ మనం అందరం మనం ఇరవై రెండు ఉన్న జనతా కర్ఫ్యూ సందర్భంగా ఈ వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది వీళ్ళందరూ చేస్తున్నటువంటి సేవలని వాళ్ళకి అభినందించాలి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనేటువంటి పేరుతోటి ఆ రోజు కార్యక్రమం నిర్వహించాం కదా అంటే ఐదు గంటలకు ఇంట్లో నుంచి బయట రోడ్ల మీదకి రావద్దని కూడా ప్రభుత్వం చెప్పింది చప్పట్ల ద్వారా వాళ్ళ సేవల్ని మనం గుర్తించాము వాళ్ళని గుర్తించాము అనేటువంటి ఆ యాంగిల్లో నేను చెప్తాను అట్లా చూసుకున్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటువంటి వైద్య సిబ్బంది డాక్టర్లతో సహా వాళ్ళకు సంబంధించి కూడా మొత్తం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉంటూ వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా తెగించి ఇప్పుడు నిజానికి పోలీసులు కానీ లేకపోతే వైద్యులు కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విధమైనటువంటి వాళ్ళే ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళని కూడా వేతనాల నుంచి నిన్న ఇచ్చారు నిన్న ఇచ్చారు నేను అనేది మొట్టమొదట అంటే ఒక రోళ్ల కర్ర లాగా చేసినటువంటి అందుకని సమాజం కూడా ఇటువంటి ధోరణి నుంచి బయటపడి వీళ్ళ పట్ల మరింత వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇంకా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా డాక్టరా అయితే నువ్వు ఇల్లు ఖాళీ చేయి నీ నుంచి మాకు కరోనా వైరస్ వస్తుంది అంటే అవి చాలా నామినల్ జరిగినాయి దాన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ హైలైట్ అయినటువంటి సందర్భం కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఒకటి రెండు సంఘటనలు జరిగినటువంటి సందర్భం అవి నామినల్ అయినా కానీ నామినల్ అయినా కానీ ఒక సంఘటన మొత్తం సంచలనం వైరల్ అయింది కదా అది ఏం చెప్తారు అదే అదేవిధంగా మరొక చూసినట్లయితే నిన్న ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ప్రార్థనల తర్వాత సంస్థలు కొన్ని ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నటువంటి సంస్థలు ఎంతవరకు సంయమనం పాటించాలో అక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రార్థనలకు వచ్చినటువంటి భక్తులను కావచ్చు వాళ్ళని కావచ్చు ఒక నియంత్రించాల్సినటువంటి అవసరం సంస్థకు ఉందా లేదంటే ఒక సంస్థకే కాదు ప్రభుత్వాలకు కూడా ఉంది ప్రభుత్వాలకు కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఈ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను చూసినప్పుడు ఇదే సంస్థ మలేషియాలో ఫిబ్రవరిలో ఇదే ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినప్పుడు అక్కడ కనీసం ఒక ఆరు వందల మంది నుంచి ఏడు వందల మంది వరకు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళకి పాజిటివ్గా కరోనా కేసులు వెల్లబడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని 
అక్కడ పత్రికలు లేకపోతే అక్కడ ప్రభుత్వం గుర్తించి వాళ్ళందరినీ క్వారంటైన్లోకి లేకపోతే ఐసోలేషన్ తరలించి చికిత్సలు చేస్తున్నది అటువంటి పరిస్థితుల్లో అదే సంస్థ ఇక్కడ ఆ ప్రమాదాన్ని ఊహించి ఉంటే లేకపోతే ఆ ప్రమాదాన్ని జాగ్రత్త తీసుకోవాలని అనుకుంటే నిజానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఏ సంస్థకైనా మత సంస్థ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో సంస్థ కావచ్చు సామాజిక బాధ్యత అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి వాళ్ళకే అంటిస్తే చచ్చిపోయేది కూడా వాళ్లే ఆ మత సామాజిక సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చచ్చిపోతారనేటువంటిది ఆ కామన్ సెన్స్ ఆ నిర్వాహకులకు ఉండాలి ఇక్కడ అటువంటి కామన్ సెన్స్ని ఆ నిర్వాహకులు పాటించలేదు ఇది ఒక విధంగా ఇది మొత్తం ఆ సమాజం పట్ల లేకపోతే యావత్ సమాజం పట్ల ఒక నేరపూరితమైనటువంటి నిర్లక్ష్యంగానే దీన్ని మనం చూడాలి ఆ రకంగా అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఒక సంస్థ చేసినటువంటి బాధ్యతారాహిత్యం వేరు ఆ సంస్థ ఒక మతానికి చెందిందైతే ఆ మతానికి మొత్తానికి చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా క్యారియర్స్గా ఉన్నారు అనేటువంటి ప్రచారం మాత్రం అది తగదు అది ప్రమాదకరమైనటువంటిది ఉదాహరణకి గతంలో అనేక ఉదంతాలు చూసాం మనం ఇప్పుడు అనేక మతాల ఉదంతాల సందర్భంగా తొక్కిసలాటలు లేకపోతే అంటు రోగాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి అది నిర్వాహకుల యొక్క వైఫల్యము లేకపోతే నిర్వాహకుల యొక్క బాధ్యతారాహిత్యం ఒక పరిశోధన ప్రకారం ఇటువంటి అంటే మత ఏ మతం కావచ్చు క్రైస్తవం హిందూ మధ్యాహ్నం ఏదైనా కావచ్చు ఇటువంటి అంటే లక్షల మంది వచ్చేటువంటి సందర్భంగా జరిగేటువంటి తొక్కిసలాట్లు యాక్సిడెంట్లు లేకపోతే అంటరోగాలు వీటన్నింటికీ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కారణం నిర్వాహకుల యొక్క బాధ్యతారాహిత్యము లోపం అనేటువంటిది అనేక పరిశోధనలు తెలిపాయి అందుకని దీనిలో కూడా నిర్వాహకులదే లోపం ఒక ఈ జమాతే అనేటువంటి ఈ సంస్థ లోపాన్ని లేకపోతే ఆ నిర్వాహకుల లోపాన్ని మొత్తం యావత్ ముస్లిం సమాజం మీద నెట్టడం లేకపోతే వీళ్ళే కారకులు మొత్తం ముస్లింస్ కావాలని దీన్ని వేపం చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావనలు కూడా ఇవాళ అనేక సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఇది అవాంఛనీయమైనటువంటి ధోరణి అలా అనుకుంటే మిగిలినటువంటి కేసులు మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మిగిలిన మతాలు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మరి దీన్ని ఏ విధంగా మనం చూడాలి అంటే కుట్రకోణం అనేటువంటిది ఇవాళ మన సమాజంలో ఒక వ్యాపిస్తూ ఉంది అది ఇటువంటి సందర్భాల్లో మంచిది కాదు ఆ విధమైనటువంటిది ధోరణికి దూరంగా ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ప్రధానంగా ఢిల్లీకి సంబంధించిన అంశం రాష్ట్ర నిన్న కేసులు కూడా ఒకేసారి తమిళనాడులో కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు తెలంగాణ ఎంటైర్ ఇండియాలో ఒకే రోజు దాదాపు నా ఐదు వందల కేసులు దాదాపు కంట్రోల్కి వస్తుంది ఈ కంట్రోల్కి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇంకొక రెండు వారాలు కనుక ఉన్నట్లయితే ఇండియాలో సేఫ్ ఉంటుందని ఒక ఆంధ్ర ఒక ఆలో ప్రజల్లోకి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే ఇది ఒక విస్ఫోటనం లాగా అయింది ఇది ఇంతవరకు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది భారతదేశంలో ఇంకా ఎంత ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రెండు వారాలు సరిపోతుందా ఇంకా ముందు కూడా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంట మన దేశంలో దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకపోతే మన దేశం నుంచి బయటకు వెళ్లే వాళ్ళ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మార్చి రెండో వారంలో ప్రారంభమైనాయి మార్చి పదకొండు పన్నెండు తారీఖులో ప్రారంభమైనాయి ఈ సమావేశాలు కూడా ఈ జమాత్ నిజాముద్దీన్ జమాత్ సమావేశాలు కూడా ఆ సమయంలో అంటే మార్చి ఒకటి నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగాయి మార్చి ఇరవై ఒకటి నుంచి జరిగాయి ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగాయి ఆ అంతకు ముందే విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు టూరిస్ట్ విసాలతో వచ్చారా లేకపోతే ఇంకొక విసాలతో వచ్చారా అనేటువంటిది ఒక అంశాన్ని పక్కన పెడితే వాళ్ళందరూ అప్పటికే మన దేశం వచ్చి ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అంటే అప్పటి నుంచి చూస్తే పద్నాలుగు రోజులు ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది మనకి చెప్తున్నారు కదా వైద్యులు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత బయటపడుతుంది అని కొన్ని కొంతమందిలో అయితే నాలుగు రోజులకి ఐదు రోజులు కూడా బయటపడవచ్చు దాన్ని డిఫరెంట్ వయసు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు ఈ ప నిన్న మొన్న లేకపోతే ఇవాళ లేకపోతే రేపు ఇంకా కొన్ని ఇంకా పెద్ద సంఖ్యలో ఇదే సంఖ్యలో కేసులు బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అంటే ఒక ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ విదేశాల నుంచి ఎవరైతే వచ్చారో మార్చి ఒకటో తారీఖు నుంచి ఈ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి కనుక మార్చి ఒకటో తారీఖు తర్వాత అప్పటికే అంటే విదేశాల్లో ఆల్రెడీ ఆ జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ వ్యాధి సోకినటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు కనుక ఇక్కడ వాళ్ళకి దాన్ని అంటిస్తే అంటే పద్నాలుగు రోజుల తర్వాతే కదా మనం ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇప్పుడు దాదాపు ముప్పై రోజులు ముప్పై రోజులు కనుక నిజానికి ఇంకా కొంతమందికి ఈ యాత్రకి వెళ్ళొచ్చినటువంటి వాళ్ళకి గుర్తింపు లేకుండా కూడా ఉండి ఉండొచ్చు 
దొరకలేదు ఇంకా కొంతమంది దొరకలేదు అంతే మంది వాళ్ళ ఆచూకి తెలియలేదు వాళ్ళకి కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఎంతమందికి వాళ్ళు ఎంతమందికి ఏంటి ఇచ్చారు అనేటువంటిది మనం చెప్పలేము అందుకని నిజానికి ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ కంటే లేకపోతే యుద్ధం కంటే తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితిగా ఉంది కనుక ఇప్పటికైనా వాళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ఎక్కడ వాళ్ళకి జబ్బు ఉందని కాదు లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో నేరం చేసామని కాదు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అంటించుకున్నటువంటి వాడికిను చెడు తిరుగులు తిరిగి ఎయిడ్స్ వ్యాధి తెచ్చుకున్నటువంటి వాడికి తేడా ఉంది అదేమో కావాలని నిర్లక్ష్యం చేసి తెచ్చుకున్నది ఇదేమో తెలియక వ్యాధికి గురైనటువంటిది అందుకని దీనికి సిగ్గుపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఏదో నేరం చేసామనేటువంటి ఒక మనోవేదనకి గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అందుకని ఎవరైనా కానీ వాళ్ళతో కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కావచ్చు కానీ స్వచ్ఛందంగా ఇదిగో మా ఈ ప్రాంతం ఇట్లా ఉన్నది అనేటువంటిది రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది వాళ్ళకి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా మనం ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేసినటువంటి ఏర్పాట్లు ఒక ఎత్తు అయితే ఈ కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పూర్వ రంగంలో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయాల్సినటువంటి నెసిటీ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపుగా ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ కూడా ప్రకటించడం అనేది ఇది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా దీని తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చే ప్రభావం కావచ్చు మన ఇండియా మీద సామాన్య ప్రజల మీద ప్రపంచ జనాభా మీద ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రపంచ ధనిక దేశాల్లో వచ్చినటువంటి సంక్షోభం ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాలేదు ఇంకా అనేక దేశాల్లో ఒక శాతం అర శాతం లేకపోతే మైనస్ ఈ అభివృద్ధి రేటు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అది రెండు వేల ఎనిమిది సంక్షోభం యొక్క ప్రభావం అయితే అనేక మంది ఆర్థికవేత్తలు చెప్పింది ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అంతకంటే తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభం ప్రపంచాన్ని ఆవరించబోతుందని చెప్పేసి గత ఏడాది రెండేళ్ల నుంచి అనేక మంది చెప్తున్నారు ఈ కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన బయటపడింది మొట్టమొదటి కేసు చైనాలో బయటపడింది కానీ దీనికంటే ముందే ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుతున్నది అనేటువంటిది ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు మన దేశంతో సహా మన దేశం కూడా ఆర్థిక మాన్యంలోకి వెళ్తుంది అంటే కాదు ఆర్థిక మాన్యం కాదు మాన్యం కాదు మందగమనం అని చెప్పేసి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా చెప్పింది అందుకని ఈ మందగమనమైన మాన్యం అయినా కానీ ఈ కరోనా అనేటువంటిది పులి మీద పుట్టలాగా ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని ఇప్పటికే పడవేసింది ఈ పడవేసినటువంటిది మనకంటే ధనిక దేశాల మీద ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద దేశానికి అంత పెద్ద సమస్యలు సమస్య ఉంటాయి ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి అంటాం కదా అవును అందుకని అమెరికాలో ట్రంప్ అనేటువంటి పెద్ద మనిషి తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రకటించాడు ఇప్పుడు అమెరికా పడుతున్న ఇబ్బందులు ఎంతవరకు పోయిందంటే అరే మా దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం జలుబు చేస్తే పాత వేల నుంచి ముప్పై వేల మంది చనిపోతుంటారు ఇలా చనిపోవడం జలుబు చేసిన వాడు కూడా చనిపోవడం మామూలే ఈ కరోనా వైరస్ మనల్ని ఏం చేస్తుంది ఈ వాళ్ళు వస్తుంది రేపు పోతుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు ఆ నిర్లక్ష్యమే ఇవాళ అమెరికన్లకు కొంపముంచింది రెండు లక్షల మందికి పైన రెండు లక్షల పద్దెనిమిది వేల ఎంతో ఉంది లేటెస్ట్ ఇప్పుడు అమెరికా ఒకదానిలో నేను ఏం చెప్తుంది అమెరికా ఒకదానిలోనే రెండు లక్షల పద్దెనిమిది కేసులు అంటే రోజుకి ఇరవై వేలు పాతిక వేలు చొప్పున పెరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికీ ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఇన్ని కేసులు వచ్చినా కానీ అమెరికాలో కొన్ని స్టేట్స్ మాత్రమే లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి మొత్తం దేశం అంతా లాక్డౌన్ ప్రకటించలేదు థర్టీ టూ స్టేట్స్ వరకు లాక్డౌన్ ఉంది లాక్డౌన్ మొత్తం ఫిఫ్టీ స్టేట్స్ లో ఈ థర్టీ టూ స్టేట్స్ కూడా నిన్న మొన్న ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి అంతకు ముందు అయితే మూడు నాలుగే మూడు నాలుగు స్టేట్స్ ఉన్నది అంటే రెండోది ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన కానీ మేము లాక్డౌన్ ప్రకటించడం ప్రకటించము ప్రకటిస్తే మా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటది అని చెప్పేసి ట్రంప్ మాట్లాడాడు స్వయంగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇవి అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్థానిక అమెరిక అమెరికన్లకి ఎంత ముప్పో మన దేశం లాంటి దేశాల నుంచి అక్కడ చదువుకోవడానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వర్క్ విషయాల మీద పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి హెచ్వన్సా ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేదానికి అవకాశం లేదు అక్కడ పని లేకుండా లేకపోతే ఉద్యోగాలు పోయి బతకడం అనేటువంటిది నరకప్రాయం ఎలా పరిస్థితి అంటే ఇవాళ మన దేశంలో వలస కూలీలు ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత అనేక చోట్ల 
ఎలాంటి నరకం అనుభవిస్తున్నారో ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండేసరికి వాళ్ళకి శానిటేషన్ ఉండదు ఫుడ్ ఉండదు షెల్టర్ ఏమి ఉండవు అదే పరిస్థితి అమెరికాలో ఉండేటువంటి వలస వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి అనుమతులతో వలస వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా అదే పరిస్థితి అంతకంటే దారుణం ఏంటంటే మనం విజువల్స్లోనూ ఫోటోలు చూసాం అమెరికా మొత్తం పెద్ద ధనిక దేశం అనుకుంటాం అక్కడ ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అనేక స్టేడియాల్లోనూ లేకపోతే వాటిల్లో పెట్టేస్తున్నారు పెట్టేశారనేటువంటిది మనకి చూసాం రోడ్ల మీద కూడా కొంతమందికి ఆశ్రయం కల్పించిన ఆశ్రయం కల్పించేది ఉంది వాడు అక్కడ ఉండిపోతాడు అది ఇది ధనిక దేశమైనటువంటి అమెరికా లాంటి ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే ప్రపంచం అంతా ఎలాంటి ఫేస్ చేయబోతుంది అలాంటి పేద దేశాలు లేకపోతే మనకంటే దరిద్రంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు పాకిస్తాన్ కావచ్చు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు ఇంకోటి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో మనం ఊహించుకున్నా కానీ మనకు మన ఊహకు కూడా అందదు అంతటి తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఉంటుంది ఈ లాక్డౌను ఇరవై పద్నాలుగో తారీఖు అంటున్నారు పద్నాలుగో తారీఖు పదిహేను తారీఖు తర్వాత దీన్ని మేము పొడిగించము అనేటువంటి సూచనలు కూడా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది ఇది మళ్ళా కొత్త ప్రమాదానికి దారితీసేటువంటి అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఈ పదిహేను రోజుల్లో అంటించుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు బయటపడుతుంది పదిహేను రోజుల తర్వాత కదా బయటపడుతుంది బయటపడేది ఇప్పుడు అంటించుకున్నటువంటి వాళ్ళకి అందుకని ఇది ఏప్రిల్ పదిహేను తోటి లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ వేవ్ కనుక వస్తే తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అందుకని దీనికి సంబంధించినటువంటి సడలింపు చేయాలా లేదా అనేటువంటిది వెంటనే ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కేంద్రం సంప్రదించి అధికారులు ఈ పరిస్థితిని సమీక్షించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే ఈ ఏప్రిల్ పదిహేను పద పద్నాలుగు తోటి లాక్డౌన్ ఇది సరిపోదు తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన పరిస్థితులు మన దేశంలో ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు వార్త ఇది ఈరోజు వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కోటేశ్వరరావు గారు వచ్చి విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది నమస్కారం